El día de hoy te vengo trayendo esta bonita gráfica, una 4060 RTX. Así es mi gente, una de las gráficas más polémicas que ha habido en todo el entorno gaming, ya sea del 2020 para acá. Ya que esta gráfica dicen que puede ser peor o mejor que otras gráficas de anterior generación y que la verdad dice que su rendimiento no es el óptimo para estar jugando todo a Full HD. Pero eso lo vamos a estar discutiendo el día de hoy, ya que vamos a ver unos benchmarks y unas características que tiene esta gráfica que siento que para mí son las necesarias para para cualquier persona que a lo mejor no es tan exigente en el mundo del gaming y le gusta jugar todo en alto, en ultra, a 1080p. Así que si tú querías comprar una de estas gráficas o tenías pensado subir de generación este año, quédate todo este video que vamos a hablar de ese tema. Pero antes que todo, échame la intro, perro. Y bueno pandilla, vamos a hacer el pequeño unboxing de esta gráfica que la verdad me hace mucha ilusión. Vemos que es una edición Black, es una edición Wolf que trae su Drake Racing, trae su DLS3, su Reflex, su Studio y obviamente es una 4060 RTX. Por la parte trasera vienen todas las especificaciones que podía traer la tarjeta gráfica, como sus ventiladores, sus procesos, a lo mejor su arquitectura, sus programas y todo eso lo que tú puedes entender para poder usar bien tu gráfica y eh, explotarle el mayor rendimiento que puede tener pero bueno al momento de abrir la gráfica no lo van a, no me lo van a creer banda pero es una sensación eh, excitante es buena es este una sensación eh, premium al momento de eso estar viendo una gráfica por lo menos esta es la que nos tocó la asus es bastante completa pueden ver que está muy muy bien protegida ya que trae su papel antiestética y aparte está cubierta con su papel foamy el cual hace que no tenga ningún movimiento al momento de estar en un envío por la parte de abajo tiene lo que es su manual de instalación y obviamente un soporte para teléfonos que no sabía qué era pero pues la verdad es que lo tuve que investigar y quedó bastante bien banda al momento de sentir yo esta gráfica sentía todo el poder en mis manos la verdad es que se siente una experiencia bastante bastante bonita no traía su protector el que cubre la entrada de los 16 pines pero bueno trae su conexión de 6 más 2 pines para que eh, tenga su fuente de alimentación y venía recubierto con papel plástico para que no se esté rayando por las partes donde tiene detalles de ASUS de GeForce de RTX ese tipo de cosas que se pueden rellenar llegar a rayar, pero creo que está bastante bien protegida, aparte sus ventiladores también tenían un protector que cubría el nombre de Asus y hacía que no se movieran los ventiladores, bastante completo yo creo que venían con esa idea, su eh, disipador de aire se ve bastante completo, se ve que es un fan bastante integrado y que cumple con todas las necesidades que vamos a tener para que la gráfica no se esté calentando o no tenga un sobrecalentamiento al momento de estarla usando tiene su conexión de tres eh, DisplayPort y uno de HDMI pero bueno banda, para darle un poquito más de explicaciones para la gente que es un poquito más quisquillosa y quiere saber bien 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 la tecnología de esta gráfica podemos ver que es una Asus Dual GeForce 4060 White Edition de 8 GB de memoria VRAM y obviamente es de GDDR6 con dos potentes ventiladores obviamente que hacen un diseño de 2.5 de ranura para ampliar obviamente la compatibilidad tiene multiprocesadores de streaming de Nvidia como el Lover Race hasta da un doble rendimiento y eficiencia energética tiene Tensor Scores de cuarta generación hasta cuatro veces más rendimiento con el DLS3 del realizado de fuerza bruta banda en los RT Cores obviamente la tenencia de ganancia tiene un doble rendimiento en el Ray Racing en su OC Edition es de 2535 MHz con OC Model o con su obviamente su overclock de hasta 2505 GHz, ¿no? Su diseño del ventilador es un Axial Tech. Esta presenta un centro de ventilador más pequeño que facilita aspectos más largos y un anillo de barrera que aumenta la precisión del área hacia abajo. Su diseño es de 2.5 de ranuras máxima y su compatibilidad y eficiencia en refrigeración para un rendimiento superior sobre el chasis. Esto quiere decir que no se va a calentar, banda. La verdad, esta gráfica a sus dual, su funcionamiento y su rendimiento térmico es dinámico para amplia compatibilidad de soluciones avanzadas. ¿Esto qué quiere decir, banda? Que en realidad la potencia del GeForce RTX es de un serie 40 o un DLS3. Como les digo, tiene CPU de última generación, tiene gráficos realistas e inmersivos, tiene rendición por IA y una capacidad de respuesta al gaming bastante buena. También es muy buena para streamear y para hacer más cositas bastante HD. Aquí les vamos a dejar unas cuantas tomitas que la verdad yo siento que me gustaron a mí. Son unos pequeños test en donde vamos a ver el rendimiento y la fiabilidad o fiabilidad de este de esta gráfica ya que pues obviamente con su 
arquitectura y obviamente su fabricación de tecnología autónoma express nos da una, un gran desempeño en el modo de los videojuegos eso obviamente con sus eh, software de arquitectura y pues obviamente con el rendimiento que tiene esta 4060 Wheel of Edition pero bueno mi gente yo los dejo con estos pequeños tets con estos smart tets como le dice la chaviza y pues nos vemos un poquito más adelante diría yo Order has been restored. All units instructed to return to patrol. It's rather dark in there. Never stopped me before.
down. ¿Qué les pareció banda? ¿Qué les pareció este video? La verdad es que a mí me gustó bastante ya que tocamos bastante puntos interesantes de esta bonita gráfica que tiene las tres veces buena, bonita y barata que obviamente por unos cuantos pesos te puedes comprar otra pero obviamente estamos hablando de un tope de gama a lo mejor medio o un poquito alto dependiendo para otros ya somos gama baja pero siento que esta gráfica cumple con todo lo necesario y con todo lo que pide y con todo lo que requiere cualquier videojuego muchas gracias por ver este video recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios y un poderosísimo like si te gustó este video para que más gente vaya recomendando estos videos así que pues nada mi gente mi nombre es Chelsea y yo me paso a despedir Dale, bye.